Bienvenidos sean luciferianos de todo el mundo a CDA. Mi nombre es Abel y permítanme introducirnos a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y inspiraciones, críticos, sectas y sobre todo mucho misterio. Como lo prometí, tenemos un episodio consecutivo, ya que en realidad este tema tuvo que haber sido estrenado para el 31 de octubre, o sea, el especial de la noche de brujas, ya que es una de mis historias favoritas en toda la vida, que este involucra seres extraños, que de primera instancia podría tratarse de un criptido, que se dedicó a atormentar a la población argentina durante la década de los 80, y conforme fue avanzando la investigación, los ataques del nombrado hombre gato se fueron acumulando e incrementando en intensidad, y unió a la comunidad argentina en una casa por esta criatura, al mismo estilo de la película de Frankenstein. Así que si quieren enterarse de toda la historia y de las teorías locas que engloban a este caso, quédense hasta el final. Y ya de paso, por favor, suscríbanse a este podcast, que eso es lo que hace que este proyecto siga creciendo. Y además de que ya estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores solo en la plataforma de YouTube. Así que por favor, suscríbanse, porque estamos en nada. En verdad espero que podamos lograrlo antes de que se termine este año, porque sería un gran regalo de despedida para este 2020. Y ya de paso están muy caritativos por favor vayan a seguirme en mi cuenta personal de Instagram, en donde van a poder encontrarme como arroba ari el jagger en donde ya vamos a empezar a subir un poco más de contenido para que estén al tanto de todo lo que sucede en este podcast. Y sin más que decir, comencemos con este trazado pero tan bonito especial de Día de Brujas. el hombre del saco, la llorona y el charro negro son una de las leyendas urbanas más reconocidas en todo México. Quiero que tengan la imagen de estos cuatro personajes que tormentaron la infancia de miles de mexicanos pequeños que tenían extrema precaución con sus actos o era posible que alguno de estos cuatro seres míticos se parecieran para poder robárselo. Y si desperté muchos recuerdos de su infancia, es probable que el mismo sentimiento de terror que ustedes padecieron lo vivieron en la provincia de Buenos Aires, La Plata, Monte Grande, Brance, justo en el año de 1984, con la única diferencia que el personaje que les erizaba los pelos era el hombre gato, el que describen con una figura idéntica a la de un hombre de 1,80 que iba vestido completamente de negro con una máscara de gato que tenía orejas muy grandes y puntiagudas, añadiendo un par de guantes muy similares a los de Pink Kruger, pero con la diferencia de que las garras simulaban ser las de un gato, que eran bastante cómodas para poder rasguñar a sus víctimas. Y una vez que terminaba el ataque, el sujeto se alejaba mientras maullaba a gran volumen por las calles. Aunque esta descripción sea algo caricaturesca, cabe decir que el terror que provocó o el real, ya que los medios de comunicación fueron los principales en dejar un rastro de los ataques. Las primeras noticias que aparecieron en los periódicos ocurrieron en Bransen a mediados de 1984, porque varios vecinos de la zona habían comenzado a reportar la presencia de un extraño ser por las noches se dedicaba a maullar descontroladamente, a pesar de que pueda ser bastante fácil identificar una pelea de gatos a mitad de la noche. Sin embargo, el sonido que provocaba era más bien una imitación mal hecha a la de un maullo, y esto se confirmó noches después, ya que otros vecinos vieron la silueta de este hombre disfrazado. Corría por las azoteas de las casas, dando saltos de gran longitud, además de que comenzó a rasguñar las puertas de las casas durante las madrugadas. Y a ratos de estas bromas, quizás ya algo asustados, los rumores se comenzaron a correr por todo el lugar, pero sin tener una noticia importante. Hasta el 5 de agosto del 84, cuando la comunidad de Bransen quedó totalmente aterrorizada por el primer ataque en forma de esta caricatura. Y la desafortunada fue una chica que estaba a punto de irse a la cama cuando un hombre de estatura promedio, vestido de negro, con la máscara y guantes de gato, entró por la ventana y comenzó a acercarse a ella, mientras maullaba a los cuatro vientos. Desafortunadamente, la chica terminó siendo atacada sexualmente. Sin embargo, la atención se enfocó demasiado en el caso del gato, tanto así que comenzaron a olvidar el verdadero crimen, que había sido un delito sexual y debían de investigarlo con el mismo rigor. 
pero no fue así, ya que la noticia se olvidó fácilmente unos días después, cuando un chico de 23 años fue atacado en Brance. Cuenta que estaba de visita en la región para visitar a su abuela, pero cuando cayó la noche fue momento de regresar a casa. Iba caminando por la calle completamente vacía, cuando notó que alguien le estaba siguiendo de cerca. Volteó rápidamente para ver a quién se enfrentaba y lo terminó describiendo como un sujeto alto, con el mismo disfraz de gato que se había reportado en los casos anteriores. A pesar de que caminó más rápido, el hombre gato también le seguía el ritmo, hasta que decidió comenzar a correr. Sentía que su vida estaba en peligro, pero fue inútil, ya que el gato lo alcanzó rápidamente, lo tiró y se fue contra él lanzando puñetazos y arañazos. En que la víctima intentó forcejear y le intentó quitar la máscara, la fuerza del sujeto era muchísima y terminó moliéndolo a golpes. Después, lo arañó en el cuello mientras le decía unas palabras indescifrables y lanzaba un maullo al cielo. Aunque el joven no murió, sí quedó bastante herido, hasta que 15 o 20 minutos después pudo recuperar la conciencia y denunció el ataque. Pero realmente tampoco fue de gran relevancia para la policía. Lo acordaron estar más al pendiente de la situación, pero jamás investigaron a detalle. Así que las noticias fueron los principales encargados de diseminar el caso con titulares como escalofriante relato de joven atacado por el hombre gato o el hombre gato aterroriza a Brance. Era imposible que la gente no comenzara a hablar del misterioso ser, ya que más de uno juraba o haber visto o escuchado a este ser durante las madrugadas. Sin embargo, los ataques se detuvieron por unos cuantos días, hasta que comenzó a aparecer en los patios de algunas casas y merodeaba a otras mientras maullaba. Incluso varios canales de noticias se atrevieron a visitar la zona para hacer reportajes de los relatos, en donde una señora declaró que durante toda una semana estuvo viendo a este sujeto acercarse a su paz. A veces se quedaba un rato parado, solo observando, y en otras se iba rápidamente. Lo extraño es que chismoseando con las vecinas, aseguró que también pudieron ver al hombre gato en la misma hora que ella y en otras partes de la localidad y aseguró que no se trataba de algún espíritu o entidad que tuviera la capacidad de ser omnipotente sino que se trataba de un grupo de tontos que iban disfrazados y que gustaban por molestar a las personas aquí tenemos una de las primeras teorías y por supuesto una de las más importantes del caso en el que se habla de diversos sujetos que gustaban de hacer bromas pesadas si quieren decirlo de esta manera que además gustaban de vestirse de gatúbelas. Pero la verdad es que este sentimiento fue compartido por la mayoría de pobladores que comenzaron a armar juntas y brigadas de seguridad, patrullaban por las noches en el barrio para poder encontrar al hombre gato. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano, ya que los principales promotores de esta brigada se enteraban que cuando salían a patrullar, el hombre gato se aparecía en sus casas como si estuviera burlándose de ellos. Y en lo personal, Creo que este era uno de sus mayores motivantes. Solo intentaba jugar malas bromas a la población porque también tuvo la valentía de comunicarse con la policía. Recordemos o hagamos un poquito de memoria que en la década de los 80 recién estaban saliendo de una dictadura militar. Y el intentar jugar con la autoridad, en este caso la policía, era un crimen imperdonable, impensable. Entonces era bastante atrevido este sujeto. Pero al final de cuentas, la autoridad también cayó en sus garras, porque tan pronto contestaban las llamadas, escucharon diversos maullidos hasta que les dijeron lo siguiente. Cito. Soy el gato, y si no me creen, llámenme al número 2263. Y después cortó la llamada. Cuando devolvieron la llamada, la misma voz les contestó y les dijo, cito. Pensaron que era una broma. Aunque esta no fue la única ocasión en la que hubo un contacto con la policía, lo único que pudieron descubrir es que el número de donde se hacían las llamadas tenecía al profesor Domingo Di Luca, que era el director de un instituto secundario en Brance. Pero cuando fueron a entrevistarlo o a tomar sus declaraciones, contó lo siguiente para un periódico, dijo que su involucramiento fue muy extraño, ya que la policía tocó a su puerta alrededor de las 4.30 de la madrugada buscando respuestas sobre la comunicación que había mantenido con la policía. Obviamente quedó impresionado con la historia porque dicha línea telefónica de donde se habían comunicado había estado descompuesta desde hace un mes atrás. Aunque fue algo dudoso, la policía verificó la situación, quedó impactada, pues decía la verdad. Y que al día siguiente hizo presencia a la compañía de teléfono para verificar el problema. Y era verdad. Aunque el cable no estaba roto, al parecer se había trozado al interior por las fuertes lluvias o vientos de la zona. Así que era cierto el profesor no había mantenido una comunicación con la policía. Mientras tanto, 
El hombre y gato continuaba burlándose de ellos. Se había vuelto a comunicar con la policía solo para avisarles que esa noche y las siguientes no salieran a buscarlo, pues tendría que salir de la ciudad y cumplió su palabra, ya que los próximos días no se supo más del hombre gato hasta que hizo su regreso triunfal una semana después teniendo una batalla épica con un joven de 17 años identificado como Marcelo Castillo. Prácticamente voy a tener que leerles todo el artículo que es relatado por Marcelo, cito. Yo no sé para qué finge ser un animal, y ya lo es. Mientras peleábamos, maullaba todo el tiempo, hacía ruidos, bufaba. Cuenta que antes de que comenzara la pelea, pudo verlo caminando a unos 30 metros de distancia entre la calle Magdalena Fight y Alberti. Después de que lo vio, sabía que era el famoso gato. Quería pelear con él para hacerse el héroe. Tan pronto quiso darle alcance al gato, se escondió detrás de un árbol y en el momento en el que él se acercó, lo tomó desprevenido por la espalda. Aunque pudo quitarse el amarre de encino, intentó agarrarlo con su mano izquierda, pero las garras alcanzaron su cuello, cara y cabeza. Aunque el dolor era intenso, no se rindió y le consiguió acomodar un golpe que lo hizo enfurecer y golpear fuertemente su estómago hasta que lo dejó sin aire por varios segundos. Marcelo declara que en ese momento pensó que su guante estaba perfectamente diseñado, ya que sus garras le permitían cerrar el puño para poder dar un golpe bastante fuerte sin que las garras se clavaran en su mano. Tan pronto quedó inmovilizado, el gato salió corriendo mientras le gritaba. Cito, Marcelo, a vos te voy a matar. Más tarde, cuando la policía tomó su declaración, habló para los medios, confesó que ese día eran aproximadamente las 4.30 de la madrugada cuando sucedió la batalla, y no pudo ver alguna facción de su rostro, ya que en esta ocasión no llevaba la típica máscara de gato, más bien, era una media de color negro amarrada en la punta de su cabeza y sin duda era un hombre bastante fuerte ya que al forcejear notó que su complexión era bastante musculosa fuerte de que abajo de la playera o suéter se sumaba una camiseta de fútbol con hombreras algo bastante similar a lo que utilizan los porteros de fútbol para evitar los golpes en sus hombros cuando se avientan por el balón sin embargo Marcelo terminó recalcando que del suceso ya habían pasado más de dos días y él había continuado con su vida tranquilamente, salía de noche y pasaba por el mismo lugar de la batalla. Aseguró, cito, Yo no creo que vuelva, la gente ha hablado tanto y le ha tomado tanto miedo y para mí es solo un tipo que está mal de la cabeza y no sé lo que pretende, pero si me busca, conmigo va a seguir encontrándose. Y que muchos le cuestionaron el por qué atacó al gato o qué era lo que pensaba conseguir, Marcelo solo dijo, cito, que yo quería agarrarlo, abrazarlo para que no se fuera. Eran las 4.30 de la madrugada y no importaba si era muy hábil y podía dañarme la cara o sacarme los ojos. Pero yo al tipo lo iba a mantener inmovilizado para que se hiciera de mí. Pero sin ningún avance importante, los pobladores se tornaron más furiosos e intentaron encontrar al culpable a toda costa. Algo bastante similar a la casa de brujas de Sale, solo que en este caso, tomando como referencia las características proporcionadas por los testigos. Era un hombre de 1.80 aproximadamente y tenía un cuerpo bastante atlético. Y desde entonces comenzaron a mantener en la mira todos aquellos que encajaban en el perfil. Uno de ellos, un boxeador, por mala fortuna salió a correr cerca y al mismo tiempo de donde hubo un ataque del hombre gato. Y pronto los vecinos lo ubicaron, corrieron detrás de él hasta arrinconarlo. Aunque había salido bastante lastimado, afortunadamente no terminó falleciendo por el casi linchamiento que le proporcionaron. Otro caso de este estilo le ocurrió al jefe de vigilancia de un banco importante de Branson, llamado como Carlos Godoy. Tenía 47 años y además era un profesor karateca bastante hábil y que además medía aproximadamente 1.82. Fue suficiente para que la población no parara de molestarlo, hasta que tuvo que dar una entrevista con el periódico el popular diciendo que lo único que quería era vivir una vida en paz en compañía de sus hijos que recién estaban atravesando la pérdida de su madre. Así que él no tenía la culpa de que por la complexión física lo señalaran a él. Además de que su vida estaba completamente ocupada y no tenía ni un rato libre para andar brincando en los pechos y arañando jóvenes. Siendo esta la única manera en que la población lo dejó de molestar. Añadiendo que durante estas acusaciones el hombre gato volvió a atacar a una joven de 13 años mientras estaba de camino a su casa cerca del galpón y sería lo equivalente a una oficina de gobierno o algo similar a una casa de cultura aquí en México. En este ataque 
la chica había podido ver la cara del habitante que sirvió como pista clave para realizar algunos retratos hablados con el fin de encontrar al responsable, pero no lo lograron. Es gracioso mencionar que tanto el hombre gato como los medios de comunicación se reían de la autoridad que decía estar a punto de atraparlo, pero sin muchos resultados, ya que había comenzado a atacar a mujeres solas que iban de noche para ser violadas, dejándole caer una enorme presión a la policía que intentó encontrar al culpable rápidamente, pero para su mala fortuna, el culpable al que señalaban era completamente inocente. Lo curioso es que a partir de ese punto los ataques se detuvieron por más de un año hasta que decidió volver a atacar en las localidades de Monte Grande y Bursaco, en especial en los bosques de Palermo, pues la gran mayoría de ataques eran en zonas boscosas donde había árboles bastante altos donde él se podía subir a vigilar y acabar con sus víctimas. Tal fue el caso de tres hombres que terminaron hospitalizados en la zona de Santa María y en una condición muy grave, uno tenía un corte enorme en el brazo Parecía provocado por un gancho de metal muy similar al del Capitán Garfio, aunque los otros dos hombres tenían marcas en los brazos muy similares a las que dejaría un tenedor. A pesar de las claras diferencias, todo esto se le siguieron sumando decenas de reportes de diversas localidades argentinas, en donde habían ataques a domicilios, en donde aseguraban que un hombre gato había intentado entrar a la casa arañando las puertas, ventanas y paredes, pero sin mucho éxito. Esto generó una histeria colectiva generalizada en, en Argentina. Muchos de los reportes coinciden en horas, en los mismos días, pero en diferentes ubicaciones. Por supuesto, esto era imposible, pero con tantas descripciones que se tenían del culpable, se comenzó a hablar acerca de una posible secta conformada por unos 20 hombres brasileños que gustaban de vestirse con cola, orejas y garras de gato. Por supuesto, eran fanáticos de dar paseos por diferentes zonas de Argentina, escondiéndose en techos o árboles, hasta por fin encontrar una víctima en defensa. Aunque realmente, la historia parezca sacada de un capítulo de los Simpsons, la verdad es que estos rumores congelaron los ataques del gato durante un mes completo. Palma, que no fue suficiente, ya que en noviembre de 1984 decidió volver a perseguir mujeres y jóvenes en las localidades ya antes mencionadas, algo que ya no estaba llamando la atención ni del público ni de los medios de comunicación, hasta que en febrero de 1985 se decidió volver a aparecer, pero en la zona de La Plata. Aunque estos ataques no fueron para nada violentos en comparación con los de Bransen, varios vecinos contaron que aproximadamente a las 2 de la madrugada escucharon unos maullidos muy fuertes. Un hombre se asomó a la calle para identificar el origen, pero solo pudo notar que el sonido provenía de un hombre vestido totalmente de negro y que estaba parado en el techo de su vecino. Después de un rato, los maullidos se trasladaron frente a una casa, acompañados de fuertes arañazos en su puerta principal, y aunque intentó conocer la identidad del gato, no obtuvo ninguna respuesta. Es interesante mencionar que no fue la única descripción que coincide perfectamente con lo ocurrido, ya que otro vecino de La Plata narró que una de sus hijas estaba volviendo a casa ya de noche. El hombre fue a su encuentro, pero tan pronto pisó la calle, escuchó los maullidos a su espalda. Cuando volvió la cabeza, notó a un hombre de piel blanca, vestido de negro y de aproximadamente dos metros, que lo miraba desde el techo de su vecino mientras seguía siendo maullidos. Los reportes y rumores en la localidad de La Plata cada vez se fueron intensificando, tal punto de presionar a la policía a que llevaran a cabo un operativo para capturar al hombre gato, que al final de cuentas no rindió muchos frutos, lo que sirvió para calentar a la población de La Plata, se organizó una revuelta enardecida de vecinos aproximadamente a las 4 de la madrugada y que tenía con fin el capturar al hombre gato. Y por supuesto terminar con la pesadilla De hecho existe un reportaje que es una joya de este caso En el que se puede ver a decenas de personas en la calle Con diferentes armas caseras Por supuesto quieren contar su historia frente a la cámara Y dando sus motivos del por qué quieren encontrar al hombre gato Pero si no me creen, escúchenlo y véanlo ustedes mismos Primicia de Crónica Televisión Gigantesco hombre gato aterroriza a los vecinos ya sería del hombre gato continuar. Del gigantesco hombre gato que aterrorizó a los vecinos y sigue aterrorizando a los vecinos de Villa Celina. Repetimos imágenes recién llegadas sin procesar. Aquí los vecinos dicen que en un árbol se encuentra el hombre gato. Algunos lo han visto y también sienten algo de temor. Señor, ¿usted pudo ver al hombre gato? 
Mira, a verlo no lo pude ver, pero que vi unos ojos enormes, sí. O sea, estaba ahí en la planta. Está en un árbol. Está arriba del árbol. Vino la policía, no hizo nada. Después vino un pai y dijo que no podía hacer nada porque había mucha gente. Entonces tuvo que ir. No sé, la verdad que yo o sea, lo que tengo por los chicos, ¿viste? Porque acá te cuenta que hay mucha criatura, ¿viste? Vos sí lo pudiste ver, ¿no? Sí, anoche. Eh, sí, con él, con él pudimos y lo vimos. ¿Qué fue lo que vieron realmente? Eh, un... Como de dos metros, era un chabón grande como de dos metros. Se paró en el árbol, así, y después cuando nosotros lo vimos, empezamos a volasear y le tiramos piedra, se cruza para el otro árbol. Cuando se cruza para el otro árbol, de vuelta le tiramos piedra y salta arriba del techo de una señora. De ahí, zapa. Pero en el mercado después eh, pasa los recolectores de la basura y cuando nosotros lo corremos, pasa por el campo y los recolectores de la basura lo ven saltar, lo ven saltar el tajón y lo avisaron. Y ahí zapa, se terminó y hoy de vuelta apareció. Esto no es la primera vez, ¿desde cuándo ustedes creen verlo? Desde el domingo más o menos que es esto. No, 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 no. Desde el domingo más o menos que es esto. ¿Sienten temor? ¿Eh? ¿Es que no? ¿Y vos si lo ves qué haces? Se te cae la cámara si lo ves, de frente más, ¿sabes lo que es eso? Un ojo verde así tiene. ¿De onda? Esta noticia no tardó tanto en llegar a los oídos del hombre gat que detendría sus ataques por unas semanas y volvería con un modus operandi bastante diferente. Pues ahora los relatos de ataques indicaban que el hombre gato ahora gustaba de esconderse en zonas con grandes árboles para esperar a su presa y caerle encima. Aunque los periódicos del momento comenzaron a insinuar que su mayor motivante era el robo, esta teoría cambiaría radicalmente después de que se reportaran ataques sexuales a varios menores después de ser atacados por el hombre gato. Además de que este motivante tomaría fuerza después de que apareció en el patio de una escuela primaria en el barrio de Tristán Suárez. De acuerdo con varios testimonios de niños, el hombre gato habría caminado por el lugar para ser visto por alumnos y una maestra que dijo ver a un hombre alto, vestido de negro, con garras de metal, cola y orejas, además de una capa negra y un antifaz muy similar al del famoso zorro, destacando su enorme agilidad que lo hizo llegar de un brinco del piso hasta la rama de un árbol y de ahí a la reja de la entrada principal de la escuela, con el fin de poder escaparse fácilmente. Sin embargo, se pusieron bastante atención a la historia. Cabe decir que los ataques y las descripciones que se han proporcionado de este sujeto y del disfraz hasta este momento han variado en su totalidad, desde que algunos lo describen con orejas o con una vestimenta muy similar al momento, hasta los que dicen que tenía ya un personaje un poco más heroico como el del zorro, o los que decían que era toda una invención y simplemente se trataba de un hombre con una media en la Pero desde entonces, el rumor y ahora leyenda del hombre gato comenzó a separarse por toda Argentina, haciéndoles creer a todos los pequeños que si no se portaban bien, quizás el hombre gato se metería a su casa, lo secuestraría y quizás atacaría sexualmente. Por supuesto, para rematar, terminaría asesinando con sus enormes mar. Que de hecho, el asesinato fue uno de los últimos crímenes que se le adjudicó luego de que se encontraran dos cadáveres con marcas de garras. Pero de la misma manera que en el caso de las violaciones, el hombre gato detuvo sus ataques por un mes hasta diciembre de 1985. Después, después de unos días de haber realizado varios ataques y haber irrumpido en varios domicilios, en la mañana del 30 de diciembre de 1985, el periódico popular lanzó una mini nota que decía Matan al hombre gato. Al parecer, la historia se había desarrollado por la madrugada de ese día, después de que una comisión de seguridad que se encargaba de errar contines para atrapar al hombre gato lo descubrieron al interior de un domicilio. Así que de inmediato se pidió el apoyo de la policía que intentó que se entregara pacíficamente, pero al no tener una respuesta positiva del sujeto, detonaría una interminable balacera que duró unos 45 minutos y no terminó hasta que pudieron recuperar el cadáver del versor que tenía impactos de bala en los brazos y piernas. Pero la declaración más loca de la historia proviene de los propios policías que aseguraron que habían matado a Lomitato. Sí. Fue un violento tiroteo que duró hasta bien entrada la madrugada. Pensé que le habían pegado varios balazos, pero no le hacían nada, pues rebotaban en una gruesa armadura que le cubría la mayor parte del cuerpo, por eso tardaron tanto en abatirlo. Además, el individuo habría sido identificado como un hombre brasileño, y esto nos refuerza la teoría o la idea de que aquí están actuando gente que pertenece a una secta de ese país. Prácticamente para ese momento las autoridades estaban aceptando que estaban en búsqueda de una supuesta secta brasileña, a pesar de que no tenían una información relevante o alguna pista que les indicara que eso era lo que estuviera pasando. 
simplemente se dejaron guiar por los rumores y las leyendas que decía la población. Sin embargo, a pesar de que fue una enorme noticia el, el asesinato de la leyenda del hombre gato, nunca se dio una declaración oficial para poder controlar los rumores y las leyendas que ya se estaban esparciendo por todo el pueblo, que adjudicaban los ataques a una secta o a una entidad paranormal. Sin embargo, tardó más la balicera donde supuestamente mataron al hombre gato, en lo que tardó en volver a realizar diversos ataques en la zona de Wursat, que volvió a movilizar a los pobladores en patrullas civiles y a la policía que seguían intentando capturarla. Pero aún así, al gato le gustaba burlarse de la autoridad. Continuó sus ataques que cada vez pusieron más nerviosos a los pobladores que dejaron de dormir por estar atentos a cualquier movimiento extraño o maullido. A tal punto se incrementó este enfrentamiento felino que los pobladores ya no tenían miedo de enfrentarse a un combate a muerte con el hombre gato, con tal de terminar con la pesadilla. Tal fue el caso de un joven que resultó herido de bala después de que se topó con un hombre gato que intentó huir. Cuando estuvo a punto de tenerlo en sus manos fue cuando recibió el disparo mientras el hombre gato se subía a un automóvil y escapaba. Esto encendió las alarmas de la autoridad que no le habían puesto de dedicación al caso, pero ahora era el turno de los militares y pretendían terminar con la pesadilla, después de que anunciaron varios operativos intensos para poder detener al sujeto. Sin embargo, esta sería la última ocasión que se escucharía hablar de él, pues el hombre gato desapareció desde entonces sin dejar una pista y hasta la fecha no se ha podido conocer la identidad de esta persona o estas personas que decían atacar a argentinos desprevenidos en las calles, lo cual deja un enorme misterio y un enorme interrogante que me gustaría saber en algún punto de mi vida si es que pudieron atrapar al hombre gato, ya que existen diversas teorías acerca del caso, como se los decía al inicio del capítulo, que en realidad son bastante locas o tratan de encontrarle un sentido a la historia. Una de las más famosas, y yo creo que podría ser la más aceptada del caso, es que esta leyenda del hombre gato fue inventada por el escritor tan famoso Julio Cortázar y a partir de entonces se fue diseminando la historia a través de la población como hechos reales y terminaron encerrándolos en un mundo de fantasías. Otra de las explicaciones, por supuesto, más aceptadas es la nombrada histeria colectiva. Que, de hecho, hay bastantes casos acerca de este tema que son loquísimos. Junto así, que rápidamente puedo mencionarles la epidemia de baile de 1514 o 1512, por ahí así, en el que por histeria colectiva personas comenzaron a bailar desesperadamente sin ningún motivo hasta que terminaron muriéndose del cansancio y del agotamiento. Es algo que puede pasar realmente y que ha pasado a lo largo de la historia y ha sido documentado. Sin embargo, la histeria colectiva que se manejaba en Argentina era un tanto diferente y agresiva y que en realidad no llegó a mucho. Otra de las teorías es acerca de una conspiración de hombres de negocios, digámoslo de esta manera, ya que se involucran a las primordiales inmobiliarias de Argentina, que decían que en el periodo en el que el hombre gato comenzó a atacar en la zona de Bransen, Montenegro, Bursaco y otras más, estas inmobiliarias comenzaron a comprar enormes cantidades de terrenos a muy bajo costo, lo que les permitiría crear centros inmobiliarios que pudieran ser vendidos al precio que ellos quisieran, ya que aprovechando el boom de la leyenda del hombre gato, pues muchas personas decidieron huir de las zonas con tal de que no fueran atacados por este seso, y obviamente los hombres de negocio aprovecharon la oportunidad para comprar estos terrenos y poder venderlos mucho más caros. Y aunque una de las teorías más aceptadas del caso y que se ha nombrado en varias partes por policías o por testigos es la de la secta brasileña. Sin embargo, no hay motivos suficientes por los cuales podríamos decir que esto es completamente cierto, ya que la única ocasión en la que se pudo ver a un hombre brasileño fue en la vez que mataron al supuesto hombre gato, que en realidad no era porque siguió atacando en días posteriores, o al menos que fueran varios hombres gato. Sin embargo, en varios libros que hablan sobre esta leyenda, mencionan que el tema de los brasileños realmente es un tema de xenofobia, que se ha vivido durante varias décadas por una rivalidad incomprensible entre Argentina y Brasil. Y por eso, muchos de los pobladores creían que ser brasileño pues, puede hacer algo malo por el color de piel, o por el idioma que tenían, que hablan portugués, es 
muy diferente al argentino o al español argentino y esto hacía que los discriminaran automáticamente. Sin embargo, no me parece una teoría tan loca, pero tampoco tan correcta. Así que podríamos decir que podría ser una posibilidad un poco lógica, pero no quiere decir que eso es lo que haya pasado. Pero eso sí, en las teorías en donde los argentinos ya perdieron la cabeza y la cordura, están completamente ligadas al tema de la dictadura militar que había tenido Argentina en la década de los 80. Ya que recordemos que en el momento en el que los militares tienen el poder, es muy fácil que comiencen a ocultar ciertas cosas de violación de derechos o de violencia en contra de la población, con tal de no salir tan manchados de la situación. Y es por esto que se dice que los militares argentinos comenzaron a crear los rumores del hombre gato con tal de que la población se mantuviera ocupada con el caso y dejara de ver las atrocidades que ellos habían estado cometiendo durante años en la dictadura. Ya que en, en el año de 1984 se estaban comenzando a llevar los primeros juicios en contra de los dictadores. Entonces esta era una manera como de despistar al pueblo con otra cosa mientras que no se les dictaba una gran sentencia a estos criminales. Ya perdiendo la cordura totalmente, los argentinos llegaron a creer e incluso aseguraban que el tema del hombre gato daba origen por supuestos experimentos militares secretos en el que se buscaba obtener un soldado perfecto con las habilidades de animales que pudieran incrementar pues, su condición física. En este caso escogieron al gato por su enorme velocidad y por su pureza, características que podrían dotar a una persona completamente común y convertirlas en algo completamente extraordinario, algo muy similar a lo que se dice que pasó con el Capitán América y en los cómics, tratando de crear un super soldado, pero en esta ocasión dotándolo de características felinas. De hecho se le echó la culpa por un buen rato a la facultad de agronomía que está cerca de la zona de Transen, en donde se decía que era el lugar en donde se dio origen al hombre gato y en donde se hacían estos supuestos experimentos. Pero realmente estas son teorías demasiado locas porque nunca se pudo comprobar estos detalles o al menos que tuvieran alguna documentación de que había protocolos de investigación o de experimentación con personas o animales. Jamás se demostró eso. Así que solamente se queda en una teoría más que termina adornando por completo la historia, añadiéndole un poco de misticismo y mentalidad conspiranoica. Si de por sí el caso es bastante extraño con criaturas, con características animales que sacan humanos, que se burlan de la policía, y que aparte de eso acusan de ser una secta y añadiéndole experimentos militares y secretos y el caso termina volviéndose una locura por esto es uno de mis casos favoritos en la vida y que realmente espero que lo hayan disfrutado en esta ocasión porque llegamos al final de la historia desafortunadamente jamás vamos a poder conocer la identidad del hombre gato aunque es lo que más desearía conocer me llena de intriga y que no me deja dormir pero no podemos negar es una excelente historia que no entiendo por qué los argentinos no han hecho una película de este caso o ya de mínimo los gringos porque es una historia bellísima que tiene de todo comedia, drama, violencia mismo, experimentos militares y de todo así que si Netflix me estás escuchando me tratan podemos hacer una gran película pero bueno, esto ha sido todo por esta ocasión Espero que hayan disfrutado muchísimo de este segundo episodio consecutivo, que además espero que estén bastante al pendiente porque otra vez el día de mañana tenemos una historia nueva, así que esténse bastante al pendiente. Por favor, vayan a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Caballeros del Al del Río, en donde van a encontrar los complementos, memes, trailers de los siguientes episodios, todo el contenido de Caballeros del Al del Río y de nuestro segundo podcast que es La Horrorferia en donde analizamos películas de la cultura terrorífica y del horror, que sean cómicas, chistosas, bizarras, extrañas, violentas, de todo tipo, estamos analizando en ese programa, para que estén bastante al pendiente. Recuerden seguirme en mi cuenta personal, que va a estar apareciendo por aquí en estos momentos, y si les da agua buscarlo manualmente, les voy a dejar los links de mis redes sociales, de las redes sociales del programa y todas las plataformas de podcast para que vayan a seguirnos 
y también mi cuenta personal por si quieren ir a chicar. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de esta noche, pero por el momento ya no me queda nada más por decir o contarles solamente que mi nombre ha sido Abel y que fue un gusto estar con ustedes narrándoles otra historia épica, pero ha llegado el momento de despedirnos. Mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el siguiente podcast misterioso.